Hello, good evening. Thank you, Hi, Rosie, how are you? Hi, Hi Wendy, thanks. how are you? Hi, Diego, how are you? Hi, teacher, pretty fine. And I'm you? Fine. I'm okay, thank you, I'm fine. Okay, sorry, what's your name? Ah, my name is Dennis Gonzalez, okay? Dennis Gonzalez, yes. okay, mm -hmm. nice to meet you. Nice to meet you too. You were not in the other classes, right? Mm -hmm. Yeah, no. Uh -huh. Okay, sorry, but, that. Yeah. Yeah, it, it's okay, you're here and you're ready to learn and that's great, okay? <laughs> yeah, and, and I, I wanna talk to you about uh -huh. something uh -huh. because this is the module uh, pre-intermediate one, right? Yeah, pre-intermediate one. Uh -huh. Okay, uh -huh. so. Are you in another did, model? No. E, um, no, when I did the test, uh -huh. um, the score upon to the level to the level intermediate three, but I ah. asked if I can start in the level intermediate one, but for, for I don't know why, but the in in my platform mm -hmm. I start in the pre intermediate one, so mm -hmm. I ask. To Jonathan Gonzalez, I think, mm -hmm, mm -hmm. to change my platform in my classmate mm -hmm. in, my, in my class, but he didn't answer me. He, oh, he didn't answer. Yeah. Okay, uh, are you in the group uh, in the same group that we have? Uh, no, actually, I think no. I don't. Okay, uh, because WhatsApp. Uh -huh. If you if you can, I would like you to send me your email account, and I will send it to them so that they can change uh, that little problem. Okay. Sure. Because, no yeah. If, uh -huh. if you if you uh, if you are in the intermediate uh, pre intermediate three, I think it is better to be in that place, right? Yeah, but I prefer starting the intermediate one. Oh, okay. 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 And did you receive an email uh, with the links for the class and everything? Yes, and I start uh, with the lesson today, but... Ah, okay, 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 yeah. okay. Uh, give me a second, I, I will write you the my email. Okay, perfect. Thank you. Is it okay if I put here in the chat of the Zoom meeting? Yeah, no problem. Mm -hmm. Okay. Okay. So I will I will um I will take note of, take notes of it and um probably they will be talking to you soon, okay? So that we can avoid uh misunderstandings. Mm -hmm. Okay, thank you. Yep, no problem. Even so I would like to participate going, in class or, if it's ah, okay. Yeah, I was going to say that you are going to stay and everything, right? Okay, thank you. Okay, no problem. Mm -hmm. Okay, guys, uh, we're going to uh, uh, wait a couple of minutes so that everybody comes. Okay, I see Roberto there. Hello, Roberto. Uh, Carlos, hello. Welcome to the course. Uh, Andrea Marroquin, welcome back. Mm -hmm. Hello. Hello, teacher. How are you? Good evening. Good evening. I'm fine. Excellent. Nice to see you. Well, nice to listen to you. <laughs> okay. I see Wendy too. Hello. Good night. Hello. Good evening. How are you? Fine. Thank you. Excellent. Okay. Okay. We're going to wait one minute more. I'm just going to type some something here so that we can check uh, this in a faster way. All 
right. So, uh, a nombre de inglés corporativo, welcome back. And um, we're going to continue practicing some things that we learned yesterday, okay? Uh, who remembers what was the topic? What was the topic of yesterday? Who remembers? <laughs> Uh, adjectives. Adjectives? Ah, possessive adjectives. Uh -huh. Possessive adjectives. Also, uh, we learned another thing. Mm -hmm. Remember, <clears throat> what is the other topic? Uh -huh. WH questions. Mm -hmm. Ah, WH questions. Excellent. Okay. WH questions. What is one of the questions that we learned? What? What? Uh -huh. What? What? The other one? Who? Where? Who, where, where how, 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 and the last what one, like. What, like. what like, okay, what like, okay, perfect. So, uh, let me show you um, my screen so that we can see what we studied yesterday, okay? We're going to do a short uh, review. So I remember yesterday you were asking me some questions, okay? That was very nice. Now I am going to ask those questions to you, okay? And let's see if you can answer. Remember, WH questions are information questions, okay? So you need to say a complete sentence, okay? Mm -hmm. So this is the first one that we are practicing right now. We said that what is for things or objects, okay? Where uh, is for places, who is for a person, how can be for a description, and what like can be also for a description, but for personality or body of a person, okay? Also, we can describe some situations, okay? And uh, we gave some examples. For example, I have over here, uh, six questions using what, okay? What is your favorite color? What is your name? But basically favorite things, okay? We can, uh, we can ask them. Also, uh, you made some questions with where, okay? Remember where is for a place. For example, where are you? Uh, where is your car? Where is your cat? Uh, also, where do you work? But that's from for another topic, okay? Uh, where is your cell phone? Where is your wallet, okay? We have different, uh, different uh, questions for places, okay? It can be a city, it can be an object in a table, on a table, sorry, or on the floor, in your backpack, okay? It can be in different positions or different uh, places, okay? Um, Right. The next one, who, okay, who, who, who said, uh, we said that who is for um, a person, okay, for example, who is your teacher, who is she, okay, who is your favorite actor, an actor is a person, so we need to say who, okay. Uh, who is your sister? Who is your favorite soccer player? Okay, we have different questions. Uh, then we use how, okay? How? Uh, how is the movie? How are you? Okay, how is your dinner? Okay, how is the gym? Okay, so you can describe it using some uh, adjectives. For example, uh, it is interesting, it is boring, okay? Uh, it is nice, okay? It is stressful, okay? It, it depends on, on the description that you give, okay? And finally, we have this type of questions that has the word like at the end. In this case, you need to give a description about the physical appearance, okay? For example, what is your father like? Ah, he's tall. He is angry, he is very strong, okay? Um, and he is brunette, okay? Ah, what is your sister? Like, oh, she is short, she is funny, she is beautiful, and etc. okay? So, 
also you were completing uh, the questions, okay? We did an exercise about completing the, the questions, okay? And also uh, we did an activity in pairs, okay? So do you have the, the sentences that you wrote? ¿Tienen las oraciones que escribieron ayer en grupos? Yes. Yes, maybe, no? Yes. <laughs> yeah. Okay, let's see. Uh, Yader, hi Yader, how are you? Hi, um, I am very well, thank you. Okay, excellent. Do you have your sentences? Yes. Okay, I have. let's read the sentences, please. Okay. Uh, his full name is Hector Juarez. Ah, Hector Juarez. Uh -huh. He is from El Salvador. Uh -huh. His favorite food is shrimp. Shrimp. Uh -huh. Shrimp. Uh -huh. His car is white. His car is white. Uh -huh. Solo eso. Only that? Okay, perfect. Okay, Only excellent. Uh -huh. Excellent. So, remember, we are talking about a, 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 a man, okay, a boy. So, in this case, I am going to use his, okay? So, good job, Jader. Um, let's see, Andrea, do you have your sentences, Andrea? Yes. Okay, let's listen to them. Her name is Rosa. Uh -huh. Her is from, she is from Zaragoza. Okay, excellent. She's her favorite food is pupusa. Ah, delicious. Mm -hmm. uh, only. Only that. only that. Okay, perfect. Yes. Thank you, Andrea. Thank you. Uh, let's see another person. Um, Jenny, do you have your sentences, Jenny? I don't remember if you were in the class with us. So do you have a, do you have sentences? Yes. Yes. Mm -hmm. My name is Jenny. Uh huh. Is like. He's from uh, San Miguel. Okay. His car is red. Okay. Is. Favorite mm, pizza. Her favorite uh, food is pizza. Uh, uh -huh. uh, his favorite mm, color is mm, black. Black. Okay. Jenny, ¿de, de, ¿de qué persona está hablando? ¿De usted o de alguien más? de lo que le estaba preguntando a la persona o tendría que ser de mí <risa> no tendría ajá eso eso quería clarificar tendría que ser de la otra persona cómo ajá. se llamaba la otra persona era José ah José ok, perfecto sí es que pensé que es... había escuchado un hair por ahí pero por eso no no no, no estaba seguro ok ah. pero sí sería solo con his ajá his 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 ajá ajá okay thank you Jenny excelente bueno. Uh, let's see the last person. Um, let's see, Roberto, uh, who you were working with. Hi, good, good evening, everyone. Good evening. Uh, uh -huh. Her name is Andrea. Okay. Uh -huh. Her favorite sport is basketball. Excellent. Her, hus uh, her husband's name is Gerardo. Okay. Her daughter is studying at Guadalupano College. Ah, excellent. O only. Only that. Perfect. Okay. That. Okay. Perfect. Thank you. Okay. So good job. Okay. All of you are using his and her in the in the correct way. Okay. Como decía ayer, eh, muchas personas nos confundimos si usar his o usar her. Nos confundimos, como que mezclamos ahí el, el hombre con la mujer, pero... <laughs> Al final es de poner, es de poner un poco de, de atención. Si estamos hablando de un hombre, sería his. Si estamos hablando de una chica, sería her. ¿Ok? Y si usted está hablando de usted mismo, va a ser my. Por ejemplo, my name, my last name, my favorite color. ¿Ok? Pero eso es un poco más fácil. 
ya cuando estamos hablando de someone else, another person, is his or her. Okay? So, uh, now I'm going to ask some questions. Okay? So, let's see. Remember, a complete sentence. Okay? A complete sentence. For example, Rosie. Uh, Rosie, do you have a sister, Rosie? Yes, I yes. have two sisters. Two sisters. Okay, choose one. Yes. <laughs> okay, choose one. And tell me, where is your sister? Uh, one sister and um, where from? Excuse me, one more time. Where is? Mm -hmm. Where? Don't where is your sister? Uh huh. Exactly. Mm -hmm. uh, my sister sleep now. Ah, okay. My sister is okay. My sister is, and then I need to say the place. So I'm going to say, uh, in the bed. Okay, in the bed. In the bed. Okay, because she's sleeping. So my sister is in the bed. Okay. Because I need to say the place, okay? In this place, uh, in the bed is the place, right? Mm -hmm. Thank you, Rosie. Mm -hmm. um, let's see, the next question. What is your email address? What is your email address? Let's see, Carlos. Tell me, what is your email address? You can invent, okay? Se lo puede inventar si no quiere ser verdadero. All right. Uh -huh. My my email my email address is uh, Carlos M arroba Gmail. Ah, okay, Gmail dot com. Okay, perfect. Now, um, algo que tenemos que tomar en cuenta acá es este tipo de vocabulario. Por ejemplo, uh, la arroba se dice at, ¿ok? At. Oh, okay. Ajá. Así decimos la arroba, ¿ok? Y okay. al final... Sí. Ajá, no, no problem, ¿ok? Eso es algo que sí, poco a poco se va aprendiendo en el camino, ¿ok? So don't worry. Okay. Uh, y el punto, en este caso, porque usted me dijo solo Gmail, ¿ok? Entonces ya se sabe que es ya se sabe que es punto com. Pero cuando eh, queremos, mm. de, queremos decirlo más específicamente, eh, ese punto se dice como eh, that, ¿ok? La pronunciación sería that. así. ¿no? La pronunciación sería así. That. That. Uh -huh. mm. Entonces ya cuando usted lo diga come. Vez, ajá, come, ¿ok? Eso sería normal. Uh -huh. Come. Uh -huh. Ya sería Carlos M at gmail dot com dot com dot com ok excellent ok thank you así que ya yeah, no problem ok así que todos ahí tenemos que ponernos okay. a pensar en ese en ese vocabulario ok chicos at sería la arroba y dat se dice el punto dat punto mm -hmm. ok ahora cuando estamos okay. hablando de una oración el punto no se dice dat Sino que en ese caso, cuando es una oración, eh, lo tenemos que decir como period, ¿ok? Period. Period, ¿ok? Voy a hacer más cerca para que, ¿ok? Uh -huh. Así sería la pronunciación, chicos, ¿ok? Period. Oops. Period, ¿ok? Period. Así sería la pronunciación, ¿ok? Esto sería cuando estamos hablando de una sentence, ¿ok? Una oración normal. Uh, pero cuando ya estamos hablando de email, ¿ok? Ahí eso sería that, ¿ok? That. Y la arroba sería at, ¿ok? At. Así que es algo, es algo que, que poco a poco se, se tiene que ir quedando. Porque cuando ya en inglés, cuando le pregunten, hey, what is your email address, ¿ok? No le van a decir arroba porque es más si es un gringo no le va a entender que es arroba, ¿ok? Tiene que decir at, ¿ok? At, uh, that, ¿ok? Y period que sería para oraciones, ¿ok? Ok, thank you, Carlos. One more time, thank you. Uh, the next one, number three. 
Who is your favorite family member? Mm -hmm. Who is your favorite family member? Let's see, Jenny. Who is your favorite family member? Mm -hmm. Jenny? I would down. Mm -hmm. Who is your favorite family member? ¿Qué significa bajo? ¿Se acuerda? Yes. Mm -hmm. Exactly. Okay. So, who is your favorite family member? ¿Cómo sería la oración completa ahí? My favorite de tu familia. ¿Cómo sería la respuesta de acuerdo a usted, Jenny? Uh -huh. My favorite is my mother. Ok, my favorite family member is my mother. Ok, excellent. Ok, it's my mother. Como sabemos, my mother is, an, is a person. Ok, so that's why I'm asking with who. Ok, who. My favorite family member is my mother. Ok. Thank you, Jenny. Um, the next one. How are you? How are you? <coughs> Carolina, how are you, Carolina? I'm fine, thank you. Okay, nice, I'm fine. Thanks, okay. I'm fine, thanks, okay. Um, also, you can say, ah, I'm happy, <laughs> okay. Or, I'm bored, okay. Que sería lo contrario. O oh, está aburrido. Ok. O oh, I'm tired. Ok. Si tuvo un día estresante. Ok. I'm tired. Estoy cansado. Ok. I'm tired. Ok. Uh -huh. Ahí pueden ver bastantes variaciones. Depende de su, de su estado de ánimo. Ok. Thank you, Carolina. Um, let's see. Number five. What is your work like? What is your work like? Let's see. Mm -hmm. Andrea Marroquín. Yes. What um, is your work like? My, my work is very tired. Ah, okay. <laughs> very tiring. Okay. Very tiring. Okay. Nice. Hmm. Okay. I'm sorry, but yeah. <laughs> it's a good it's a it's a correct answer. Okay, that's what I meant. Okay. Thank you, Andrea. Uh, the next one. Where are you? Where are you? Let's see, Roberto, where are you? I'm in my house. Okay, excellent. I'm in my house. Okay, perfect. Thank you. The next one. What is your favorite fruit? What is your favorite fruit? Wendy, what is your favorite fruit? My favorite fruit is pineapple. 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 Okay. Yes, My yes. Fruit. Uh -huh. Pineapple, okay. Perfect, okay. My favorite fruit is pineapple. Mm -hmm. Hello, teacher. Okay. Sorry to interrupt. Excuse me? I have a question. You have a question? Uh huh. Tell me. The number six. Where uh -huh. are you? Uh huh. He said, I'm at home, right? I'm at home. Yep. Yeah, that's correct too. I'm at home. Okay. That is also correct. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Okay. Thank uh -huh. you. Thank you. Uh, and number eight, who is your favorite artist? Let's see, who is your favorite artist? Uh, let's see. 
Claudia. Hi, Claudia. No, Claudia. Hmm, okay. Um, let's see. Diego. Okay, Diego. Who's your favorite artist? Um, my favorite art uh, artist maybe is um, Keanu Reeves from John Wick. How do you spell that? K, K uh -huh. E E. Uh, give me, sorry, it's K E A N U. Can ah Reeves. R E E B E S. Okay. Oh, that's an actor, right? Or a singer? Yeah. Ah, okay. Okay. Perfect. No, 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 he's an actor. Uh -huh, it's an actor. Okay, perfect. Uh -huh. I remember. I remember him now. <laughs> okay, perfect. So you see, it is very easy to answer uh, WH questions, okay? So the next thing that we're going to do is yes, no questions, okay? Um, I think some of you have problems with yes, no questions in the platform, okay? So right now we're going to see what the correct answers are, okay? Because I'm going to help you with that. There is a difference between short answers and long answers, okay? In this case, if you, uh, if you are asked, for example, is she a doctor? You can say yes, or you can say no, okay? But that answer is incomplete, okay? So, you can say yes, okay, yes, well, okay, or you can say no, okay, no. <laughs> so, but, in order to say the complete answer, you need to say yes. In this case, what is the subject, people? What is the subject of the question? She is a doctor. Okay, yes, she, okay. She. And what is the verb? Is. Okay, perfect, okay. Yes, she is, okay. That, that is a short answer, okay, and that is correct. Because if you say yes, okay, uh, maybe you need to say something more, okay? Tiene que decir algo más, no solo decir yes, okay? In the case of no, one more time, what is the subject of the question? She. She, okay. And what is the verb? Is. Is, okay. Is. But since the, since the sentence is negative, what is the negative of, of is? But no, she's not. Okay, I can say it's not. Okay, that is correct. But also, no, I can say isn't. I can say isn't too. Okay, isn't. I can say isn't. Okay, because that is the negative of no, she isn't. Mm -hmm. That is the negative of is. Okay. Let's see another example. Um, are we at work? Are we at work? Let's see, what is the subject? Yes, we are. Okay, perfect. We. Yes. And the verb is are, okay? Are. Yes, we are. Uh -huh. Yes, we are. What about the negative? What is the subject? No, a... no we aren't. No, we aren't. Okay, mm. perfect, okay? No, we are not, or no, we aren't, aren't. okay? That can be the other answer, okay? So, you need to pay attention to the verb and the subject, okay, or the person, okay? Let's see, another example. I'm going to ask this to, uh -huh, let's see, Carolina. Tell me, Carolina, is he happy? Mm -hmm. Carolina, are you there? Okay, if not, uh, Yader. Let's see, Yader. Um, is he happy? Yes, he is. Okay, perfect. Yes, he is. And what about no, Yader? No, he isn't. 
Okay, perfect. I'm going to take that. Okay, no, he isn't. Okay, perfect. Thank you, Yader. Um, okay. Let's see. The next one. Are they students? Let's see, Roberto. Are they students? Yes, they are. Perfect. Okay, yes, they are. What about the negative, Roberto? No, they are not or no, they aren't. Okay, perfect. Okay. No, they are not or no, they aren't. Okay, perfect. Um, the next one, okay. Um, in this case, the answer is going to be a little bit different, okay? Because the question is with you. That means that it's, it is a personal question, okay? Yes. Uh -huh. It's a personal question. So if I am asking to you, you're going to answer like I, okay? For example, if you ask me, teacher, are you in your house? Ah, yes, I am, okay? Because you're asking to me. It is a conversation, okay? So the roles are going to change. Aquí los, los roles cambian un poquito. Porque como es como una conversación, es como de tú a tú, okay? Solo que me preguntan con tú y yo respondo con I, all right? Uh, en ese caso, what is the negative? No, I'm not. Excellent, okay. No, I'm, I'm not. not. Okay, I'm not. I'm not. Acordémonos que I'm not no lo puedo hacer uno solo, igual que isn't y aren't, okay? Ahí sí tiene que ser solo I'm not o I am not, okay? Cualquiera de las dos. Okay, ahora aquí tenemos el caso contrario. I ask with I and you are going to answer with uh -huh. Yes, you are. Excellent, okay. You, okay. Yes, you are. Mm -hmm. What about the negative? No, you aren't. Excellent, you aren't. okay. No, you aren't, okay. So, solo en esos dos casos es que por veces los roles van a cambiar, okay. Ya si usted está hablando con usted mismo, okay. Am I a teacher? Ah, yes, I am, okay. Solo ahí es donde digamos que se puede valer que usted mismo se responda con I, okay. De lo contrario, it's a conversation, okay? So the roles are going to change, okay? Uh, questions until here? No. No? No. no. Eh, este ejercicio es el 1.12 de, de la plataforma. Yes. The Logró solucionar el problema. Yes, yes. I'm going to explain that. Uh -huh. eh, el ejercicio, bueno, la clase en sí. El, el video que vieron antes del, del punto, en el punto 11, eh, en ese caso tienen respuestas cortas. Ahí les explican respuestas cortas. Pero en el ejercicio les piden respuestas largas. Entonces, I'm going to show you right now what are the long, uh, the long answers, ¿ok? Porque se pueden responder de las dos maneras. De manera corta, así como esta, o de manera larga. Which is the next one that we are going to see right now, ¿ok? So I have long answers. Let me copy everything one more time. I'm going to copy everything. Lo voy a copiar todo para que veamos cuáles son las diferencias. Okay. Okay. So, acá tengo short answers, okay? Pero la que me está pidiendo la plataforma is long answers. So, in the case of is she a doctor, the long answer is yes, she is a doctor. Okay. What about the negative? What do you think is the long answer? No, she's not a doctor. Okay. No, she's not a doctor. Okay. So, se okay. puede responder de las dos maneras. A short form, que es yes, she is. O de manera larga, a long answer. Yes, she is a doctor. Ok. Yes, she is a doctor. Vamos a ver. Uh, are we at work? Yes. Yes, we are. Mm -hmm. At work. At work. Excellent. At work. 
Uh -huh. Yes, we are at work. No, we are at work. Excellent. Okay, excellent, Claudia. No, we aren't at work. Okay. Puede ser la manera corta. Yes, we are. Okay. Or, yes, we are at work. Okay. En la plataforma, creo que la mayoría no fuimos, eh, no fuimos, por así, a lo buen salvadoreño no fuimos en Chuco, porque la clase era de short answers. Okay. Pero en la, en la directions o en la parte de arriba de la, del, ex, del ejercicio dice long answers. Okay. Entonces ahí tenemos que pensar, ah, tiene que ser la oración completa. Okay, but I need to say yes or no. Okay, tengo que decir si sí o no, and then the long answer. Okay. Teacher, yo había contestado con la oración completa e igual dar en todas errores. Este revisar eso siempre. Siempre y le ponía yes or no. Todo, toda la oración. Uh -huh. Va. O sea, la respuesta más la descripción. Uh -huh. Va. Déjame revisar eso ahorita mientras hacemos los demás. Okay, vamos a hacer aquí multitasking. So, okay. vamos a ver. Uh, is he happy? ¿Qué creen? Yes, he is. Yes. He yes, happy. he's happy. Okay, yes, he is happy. Okay, perfect. Um, what about no? No, he isn't. He's happy. No, he isn't happy. Okay. Happy. Happy. Uh -huh. No, he isn't happy. Okay. Happy. Ahí tengo que completar de acuerdo como tengo en la pregunta. <coughs> Okay. Uh, the next one. Are they students? Yes. Yes. They are students. Excellent. Okay. Yes. Um, yes. They are. They are. Students. Okay. Yes. They are students. Okay. No, they are students. No, they are. A student. Okay, perfect. And then, are you in your house? Yes. yes. I what? am in my house. In my house. Uh huh. I am in my house. Or no? No, I'm not in my house. Oops. Okay. In house. In my house, ok? Porque aquí es mi, es mi casa, no es la casa suya, ok? Por eso no puedo poner your house, ok? Uh, and the last one. Am I a teacher? Yes, you are a teacher. Yes, you are a teacher. Uh -huh, excellent. And no? No, you no, aren't a teacher. Ok, no, you aren't a teacher. Ok, um, okay um, ahorita estoy revisando. Hice la number one, ok. Hice la primera. Eh, sí me salió correcta, ok. Creo que tenemos que fijarnos que pongamos la coma, ok. Que pongamos la coma y que pongamos el punto al final, ok. Fijémonos en esos pequeños detalles, porque si no probablemente nos vaya a salir incorrecto, ok. Así que este, sigan intentando. Sería con long answers, ok. Con respuestas largas. Y cualquier problema, igual en el grupo me lo pueden hacer saber, a ver cómo lo están poniendo ustedes. Y yo les digo que está fallando, ¿ok? Así que okay. de eso no se preocupen, ¿ok? No, no, nos, no nos traumemos si no nos salen las cosas bien. Ahí tal vez hay alguna cosita que, que, que nos está faltando o que estamos poniendo de más, ¿ok? So. I have the same problem when I try to complete this part. Uh -huh. But I was uh, writing... Uh, yeah, the with you're not. For example, uh, am I a teacher? No, you're not a teacher. Mm. It's correct too, but I think that is correct too. But let's see. I have um, what is it? What is it? In the number one or in which one? Yeah, for example, in number one, in what talk about El Salvador. Are you from the United States? That one? Oh, yeah. Uh -huh. you, uh, you can put, uh, no, I'm not from the United States. Ah, okay. That doesn't work, mm -hmm. right? Uh-huh. 
tal vez ahí lo que podría hacer también para evitarse problemas, porque por veces la apóstrofe, eh, hay gente que pone la apóstrofe en vez de ponerla como tilde. O ponen, perdón, ponen la tilde en vez de la apóstrofe. Entonces, si quiere quizás para evitarse problemas, ponga la completa, ¿ok? Eh, ponga, por ejemplo, is not, ¿ok? O ponga, eh, quiero ver, yeah. are not, ajá. Trate de ponerla completa, no haga contractions, porque tal vez, este, usted piensa que en el teléfono tal vez sí puede hacer que eso sea el apóstrofe, pero puede hacer que sea una tilde. Quizás por eso el programa no se lo, no se lo reconoce. Uh -huh. Ok. Ajá, puede intentar de esa manera. Y también es de poner este, atención en los puntos, porque creo que los puntos son bastante importantes en ese caso. ¿okay? Así que si no le pone el punto, el period al final, eh, probablemente se la, bueno, se la va a tirar como incorrecta. ¿okay? Pero igual, ahí este, eh, nos puede pegar en el chat, nos puede pegar exactamente así como la ha puesto. Y yo le puedo tratar de ayudar a ver qué es lo que está fallando. ¿okay? Cuando tenga ese problema. Uh -huh. De acuerdo. Okay. Yeah, no problem. Okay, uh, any questions about long answers? Alguna, alguna pregunta sobre las respuestas largas? No. No? No. Okay, perfect. Okay. Acordémonos, si vamos a usar isn't o aren't, um, no tenemos que volver a decir el, el verbo en presente, porque, perdón, en, en, en afirmativo, porque ya lo tenemos en negativo. All right? Okay. So, um, we're going to do like a review. Vamos a hacer como otro, otro, eh, vamos a repasar un poco lo que ya, lo que ya vimos, ok. Vamos a ver eh, simple present and we're going to see routines, ok. Routines. Um, so, uh, I think you know some routines, ok. Creo que ya saben algunas rutinas. Pero si por casualidad se han olvidado algunas, eh, tengo este pequeño ejercicio que usted puede hacer from your cell phone, ¿ok? Únicamente se va a Google y escribe esto. bit.ly, pleca, general routines, ¿ok? General routines. Ahí va a encontrar varios ejercicios que usted puede hacer eh, to remember routines, ¿ok? Eh, ahorita les voy a explicar más o menos cómo funciona esto para que ustedes lo puedan hacer después. Eh, igual este link lo puedo compartir ahí en el, en el, en el, en el chat para que usted en un tiempo libre eh, haga ese pequeño juego porque es como un juego para poder aprenderse las routines in a faster way ok so, uh, voy a dejar de compartir esto ahorita para compartir eh, Google ok para que podamos ver eh, cómo acceder a esto right ok have it here. Okay. Todos podemos ver Google. Yes. Yes. No? Okay. Yes. Okay. Yes. Igual en su teléfono <coughs> no lo voy a pegar acá en, por ejemplo, cuando busca eh, cuando busca algo, por ejemplo, qué significa el amor o algo, no sé, cualquier cosa. Sino que la barra de direcciones. Exacto. Okay. Tiene que ser acá arriba. Entonces okay. sería bit.ly General Routine. Routines. Uh -huh. okay. General Routines. Le doy Enter. And automatically, automáticamente me va a llevar a la página donde yo puedo hacer las actividades. Okay. Something nice about this is that you have pictures. Tiene imágenes para que pueda eh, recordarlo más fácil. Okay. Así que probablemente su teléfono, si lo tiene en español, esto le va a aparecer en español, ¿ok? El menú que tengo a la izquierda. Entonces, primero tengo flashcards, que serían como unas tarjetas para poder aprendérselo más rápido. Eh, learn, unas que sería... Unas tarjetas rápidas. Ajá, unas tarjetas rápidas, ¿ok? okay. Learn, que sería para aprender. Learn. Uh, write, ¿ok? Write, para escribir. Por ejemplo, I'm going to click flashcards. Entonces, ¿cómo se le da la vuelta? Únicamente tiene que darle clic en cualquiera de las cuatro 
que apenas se logran absorber son como una esquina de la tarjetita. Cuando usted le da vuelta, le da clic en cualquiera de esas esquinas, la tarjeta y el computador le dice cómo se pronuncia eso. ¿okay? En esto sería Wake Up. ¿okay? No sé si lo, lo, lo logran percibir, pero cuando, cuando usted lo haga en su teléfono, al darle vuelta, eh, va a poder escuchar cómo se dice esa frase. ¿okay? Wake Up. Luego le damos en este juego siguiente. ¿Okay? ¿Ya? ¿Ya? ¿Okay? ¿Ya? Y así. ¿Okay? Y eso sucesivamente se le da clic acá. Se va a poder ver más. Uh -huh. Take a shower. Get rest. Have breakfast, etc. ¿Okay? Entonces ahí hay varias actividades que hacemos normalmente. Y ahí las puede practicar. ¿Okay? Okay. Clean, clean los... clean. Clean the floor. No solo está el piso, sino que es como que todo. ¿Cómo sería ahí? Uh, clean the house. Excelente, ok. Clean the house. Entonces le doy en answer. Dice correct. Ok. Correct. Ahora solo doy enter o presiono cualquier tecla para que me mande la siguiente. How do you say this? I have breakfast. breakfast. Take a breakfast. Otra manera que se pueda decir. Uh -huh. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Eat breakfast. Probablemente otra que sea más común. Have breakfast. Excellent. Okay. Have, have breakfast. Have breakfast. Okay. Have breakfast. Okay. Correct. Okay. How do you say this in English? Brush the teeth. Okay. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Okay. Excellent. Y así sucesivamente, el programa le va a mostrar una una imagen y usted le escribe. Okay. Eh, luego le damos otra vez en back para poder seguir explorando, ¿ok? Así que ahí son varios ejercicios los que usted hace eh, para poderse aprender la rutina un poco más rápido, ¿ok? En caso se le haya olvidado alguna de ellas. Lo más esencial o lo más ideal sería que vaya en orden, ¿ok? Que haga primero las tarjetas, de ahí que se lo aprenda un poco, que se lo aprenda poco a poco, de ahí que aprenda a escribir, de ahí que lo escuche y que lo escriba. Y al final un examen, ¿ok? Vamos a hacer el examen ahorita para ver cómo andamos, más o menos, ¿ok? okay. Aquí entre todos vamos a tratar de... de, 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 de sí. Y ahí puede hacer lo que usted quiera a la hora que usted quiera, ¿ok? Vamos a ver. Um, ¿Cómo sería esta? Get, get, up. Up. get up. Ok, get up. Excellent. ¿Cómo dijimos que era esa? Have a, have a breakfast. Ok, have a breakfast. Breakfast. Uh, this one? Walk. Mm -hmm. Ok. Walk. Walk my, walk my dog. My dog. Ok, walk the dog. Excellent. Uh, this one? Back to work. Cuando ya son las seis de la tarde y ya dice usted por fin. Finish work. Ah, finish work. Ok, vamos a escribir eso y al final vamos a ver si está correcto. Okay. Finish work. This one. Take a shower. Okay. Take a shower. Perfect. Ok. Ahora tengo matching. Okay. Ahora tengo que conectar eh, el número con la, con la imagen. Okay. Por ejemplo, have lunch. ¿Cuál sería? A, sí. Letter A. B. Letter A. Ok. Letter A. Give me a second. Uh -huh. Have dinner. Letter to D. Hmm. Are you sure? Uh. No era al revés. Have lunch. Sí. Eh, D, eh. Yeah. sí, al revés. Ah, okay. D. Ah, como al noche. revés. Aquí sí, porque no. el pollo en la noche no, no mucho. <risa> ok. Hey. Arrive. Ah, arrive a home. Era aquel de la, de la señora. 
La señora Ajá. que terminó su jornada. Oh, no. no, eso era no. finish work, ok, cuando ya sí. se va. Letter uh, E. Letter E. Uh, letter e. e. Uh, letter e. Drive a car. Letter, letter B. B. Uh -huh. And take a break. C. Letter, letter C. C. Ok, excelente. Okay. Tengo multiple choice. Tengo que elegir la correcta. Por ejemplo, esa. Do my homework. Do my homework. Uh -huh. Excellent. This one. Take a bus. Take a bus. Mm -hmm. This one. Check my cell phone. Okay. Oops, sorry. Uh -huh. Number four. Watch, Watch a movie. movie. Watch a movie. Uh -huh. Watch a movie. Number five. Play video games. Play video games. Uh -huh. Play video games. Excellent. Ahora, true or false, verdadero o falso. Wake up. True. 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 Mm -hmm. Work in the computer. False. 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 Mm -hmm. false. false. Check social networks. True. 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 Mm -hmm. true. Listen to music. True. 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 Mm -hmm. Take care of people. False. False. Ah, true. 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 Mm -hmm. true. Que sería cuidar a las personas. Okay. Uh, yes. True. Ah, okay. Sí. true. Okay. Eso es todo el examen. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Qué creen? Ten, nine. Salimos bien. A <laughs> <laughs> más, a más. Yes, 100. Yes, 100%. 100%. Uh -huh. Excellent. Perfect. Okay. Perfect, excellent. excellent. Finish work, finish work. Uh -huh. Yeah, it's finish work, ok? Esa era la correcta, finish work, ok? Uh -huh. Y aquí puede revisar si tiene algún incorrecto, por ejemplo. Ahí puede ver cuál era o... o, o uh -huh. Ahí le aparece incluso eh, cuál es la respuesta correcta, ok? Así que en total okay. yo he incluido eh, 35 o 35 uh, activities, ok? Cosas que normalmente hacemos todos los días, ok? Así que, como le repito, eh, a cualquier hora usted lo puede revisar. No le van a cobrar nada, no se tiene que registrar, no tiene que poner... Así que eso también es bueno para tratar de identificar todo esto súper rápido. Y en el teléfono se puede jugar bien, bien. Se puede jugar bonito porque hay que conectar imagen con la zona. Así que, no es más, puede dejar para que lo pide. Eso lo vamos a usar bastante mañana porque vamos a hablar de routines, ¿ok? Vamos a hablar mucho, mucho, mucho de routines. Entonces, eh, me interesa que, por si ya se nos olvida un poquito de eso, eh, que lo vayamos a repasar, ¿ok? Para que mañana estemos eh, con todo para la clase. ¿okay? Así que acordémonos, bit.ly, general routines, ¿ok? Ahí se lo voy a dejar en el, en el, en el chat. En el grupo. Ajá, en el group chat para que se pueda meter más fácil y no sé si tiene alguna pregunta no questions all right so uh, we're going to stop here okay have a good night thank you so much for being in the class muchas gracias por haber estado en la clase recuerde que si usted por casualidad luego no puede accesar a, o no puede estar en una de las clases o solo puede estar la mitad de la clase por alguna emergencia estas clases siempre se suben a YouTube, ¿ok? Ya les voy a compartir también el link ahí en, en, en el grupo eh, para que puedan revisarlos por alguna emergencia, ¿ok? Ok. So, have a good okay. night, everybody, and see you tomorrow, ¿ok? See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye.